싫은거 싫은거를 잘 못하는 성격이었어 그리고 좋아하고 꽂히는 게 있으면 어떻게든 어떻게든 해야 되는 성격이어서 일단 DJ 셋 같은 경우는 관객분들이나 즐기러 오시는 분들 그냥 쉽게 되게 음악을 재밌게 즐기러 오는 약간 놀러 오는 느낌인데 어, 라이브 셋 같은 경우는 보느라 다 몸이 안 움직이시는 분들이 많은 것 같아요. <웃음> 계속 보고 계시는 분들이 많은 것 같아요. 근데 사실, <웃음> 사실 공연이 그렇게 사실 많진 않아요. 그러니까 여자이기도 하고 한국에서 일렉트로닉 라이브 셋을 한다라는 거는 어, 사람들이 생소하기도 하고 아직은 한국에서 조금 어렵지 않나 라고 생각을 해요 믹스바이는 제가 음악을 담당하고 스포이엔즈 오빠가 이제 비주얼적인 걸 담당하지 않고 늘 다른 아티스트들과 콜라보를 해서 그 시너지를 연구하는 연구원 컨셉의 그런 팀이에요 이렇게 음악 작업하고 이제 비디오까지 촬영해서 그 시너지를 이제 만들어내는 그런 것들을 하고 있죠. 아, 생활 바꾸고 나가야겠어. 약간 그런 느낌이 있었단 말이에요. 음악으로만 표현하기에는 뭔가 접근하기가 되게 힘들었을 것 같아요. 그래서, 아, 이거 표현해줄 사람 필요하다. 찾아야겠다. 그래서, 어, 무작정 나 인스타에 그렇게 아티스트. 막 이렇게 저는 작업을 그러다가, 어, 표현해줄 것 같다. 눈에 보이는 거예요. 그래서 같이 작업을 해보면 어떻겠냐. 근데 홈케이 진짜 막 너무 좋게 받아들여가지고 그때부터 이제 작업해서 음악이라는 것 자체는 눈에 보이진 않잖아요 그래서 약간 제가 표현하고 싶은 것들을 더잘 보여주고 전달하기 위한 그런 도구 자체, 수단 자체는 어, 비주얼적인 거나 비디오적인 걸 표현할 수 있다고 생각해요 뮤비라던가 아트워크라던가 약간 옷이라던가 이런 것들을 제가 연구원 컨셉이어서 가운을 이제 가지고 한 12,000원짜리 가운을 가지고 불도 태우고 라카칠도 하고 막 그래서 저희 옷을 만들어서 그 옷을 가지고 또 뮤비에 출연하고 그런 것들을 많이 준비했죠 사실 혼자 작업하는 것보다 남들이랑 작업하는 거를 굉장히 좋아해요. 좀 부딪히고 싸워도 좋은 음악이 나올 때도 있고 그 노이즈캣이라는 친구랑 엄청 친해가지고 둘이 만들어보자. 뭣도 모르는데 만들어보자. 그래가지고 막 학교 안에서도 찾고 사클 안에서도 찾았는데 되게 신기한 게 사클 안에서 어? 이게 괜찮다 라고 해서 연락을 해서 만났는데 같은 학교인 거예요 다 4명의 프로듀서들로 이루어진 약간 프로듀서 크루로 되게 좀 활동을 좀 했었죠 제가 계속 라이브를 하자 그래서 라이브를 얼떨결에 하긴 했었어요 아이들이 이제 그러니까 노래를 사클에서만 알리기에는 역부족이고 좀 보여줘야지 우리가 뭐 하는지 사람들이 알거 아니냐 그리고 약간 그런 것들을 늘 생각을 해이 우리가 가지고 있는 게 도대체 뭐고 다른 사람들이랑 뭐가 다른지 다른 프로듀서 크루랑 뭐가 다른지 그거에 대한 고민을 진짜 많이 했었어요 그러다가 나온 결과가 아 우리는 프로듀서 크루인데 일렉트로닉 우리 곡을 가지고 일렉트로닉 라이브를 하는 컨셉으로 가자 라고 얘기를 해서 그렇게 됐던 것 같아요 싫어했긴 했는데 <웃음> 초등학교를 자퇴를 하고 라퍼커션이라는 데를 들어갔어요 홍대에 원래는 미성년자가 안 되는데 <웃음> 그 디렉터님한테 전화해가지고 저 
나 포커션 들어가고 싶은데 들어보내 주시면 안 되냐고. 어, 응, 들어와 이래가지고 약간 까이샤라 그래서 어, 마칭 밴드 드럼 같은 거를 한 거기서도 한 4년 정도 했었던 것 같아. 그래서 홍대에서 막 추운데 <웃음> 나가가지고 막 민소매 하얀 옷 입고 나가가지고 치고. 근데 그때는 그게 너무 재밌었어. 약간 태어났을 때부터 싫은 거 싫은 거를 잘 못하는 성격이었어요. 그리고 좋아하고 꽂히는 게 있으면 어떻게든 어떻게든 해야 되는 성격이어서 그때 사실 결정을 했던 게막 그렇게 고민하고 그래, 그러진 않았던 것 같아요. 늘 결정을 할 때도 고민을 잘안 해요. 그리고 약간 저희 어머니 아버지도 그냥 너가 하고 싶은 거 너가 선택해서 결정해. 근데 책임은 늘 너가 져 라는 식으로 가르치셔서 그러면 그러면 하다 보니까 몸살이 걸릴 때가 있잖아요. 그래서 무슨 도끼였는지 무슨 뭐였는지 모르겠는데 막 토하고 그래서 그냥 이거 그 링거 먹고 가겠다 그래가지고 그냥 쓰기도 하고 그랬어요. Tommen online, you took Instagram to the Tommen Instagram TM room. Hazel Kada Hatti Hope to Hako. Hada woman, Toyga Singa Kazimut and Panga will make her take. I say, can they get to show what you done? You must have then. Oh, oh, my god, the head on Kiribak singing. Kudara, Kogi Mandrushiko. Tommen has a Kayuru. Sugus Pussa. And then. 안 맞더라고요. <웃음> 어떤 점이 안 맞아요? 어, 저를 그냥 저의 겉모습만 보고 음악을 맡기는 경우가 조금 있었어요. 그래서 아 약간 아이돌 아이돌스러운 소녀 감정의 그런 곡들을 저한테 바라셨는데 되게 그런 약간 말랑말랑한 느낌이 저한테는 사실 없었던 것 같아요. 프로듀서로 활동할 때는 남한테 맞춰야 되는 경우가 있잖아요. 근데 어떻게 어떻게 해도 제 색깔이 나와요 저는 제가 음악을 쓸 때는 목소리를 되게 많이 이용을 하거든요 약간 목소리는 되게 유일한 거잖아요 사람들한테 가진 유일한 게 되게 사실 많이 없거든요 근데 목소리는 따라 한다고 해서 완벽하게 따라 할수 있는 것도 아니고 그걸 가지고 작업하는 게 제일 재밌는 거예요 사실 이제 준비 단계가 거의 끝나고 이제 활동을 시작하는 단계여서 힘들게 하는데 재밌어. 약간 아 이제 시작이구나라는 느낌도 있고. 그러니까 저한테 어떤 분들은 예리야 너 너무 많은데 발을 담그고 있는 것 같아. 그러니까 이렇게 얘기하시는 분들이 있고. 완전 분은 그냥 네가 하고 싶은 거 해. 그러니까 이런 사람들도 있어. 사실은 저는 후자에 가깝거든요. 하고 싶은 거 하려고 사는 건데 <웃음> 그렇잖아요. 그래서 아마 저는 아마 하고 싶은 걸할것 같긴 한데 어, 이제는 좀 정체성을 잡아가는 시기여서 좀더 약간 프론트로 나가는 일들을 좀더 연구하고 디벨롭 시킬 예정이에요. 그래서 좀 관객한테 좀더 다가갈 수 있는 아주 좋은 방법이 노래라고 생각을 해서 어, 음악적이나 라이브에서는 약간 노래를 좀더 많이 하면서 다가가려고 생각하고 있어요. 음악 시작할 때는 모르고 있었어요. 처음에 약간 너무 의아했어요. 왜 이렇게 좋은 음악들이 왜 이렇게 많았지? 
왜 수입도 안 벌고 그냥 이 좋은 음악들이 그냥 올라와야지? 라는 후회함이 좀 있었어요. 그냥 자기가 좋아하는 것들을 그냥 올리고 하는구나. 그럼 나도 그렇게 하면 되겠네? 그래서 아마 이렇게 시작했던 것 같아요. 시작까지 하지. 굉장히 좋은 플랫폼이라고 생각해요. 처음 아무것도 없었을 때. 연락을 주고받기도 하고 콜라보도 하면서 이제 그 분들도 알고 근데 약간 거의 온라인상의 작업들이니까 오프라인으로 나왔을 때 훨씬 더 빨리? 훨씬 더 많은 것을 경험할 수 있었던 것 같아요. 근데 인스타라는 게 생기고 약간 되게 아티스트들이 혼자 이제 활동을 하고 자기를 알리는 그런 게좀 편리해진 것 같아요. 옛날에는 뭐꼭 회사가 있어야 되고 누가 뭐 이어줘야 되고 이랬는데 직접 아티스트한테 연락이 오는 경우가 좀 많은 것 같아요. 요즘. 근데 한편으로는 독이 되기도 하는 것 같아. 인스타에는 행복만 있다. 막 그런 얘기들을 하잖아요. 진짜 그런 것 같아요. 가끔은 마음이 아티스트들도 우울할 때도 있고 약해질 때도 있고 이런데 그런 거를 표현을 할수 있는 공간은 아닌 것 같아요. 진짜 비즈니스적으로 혹은 진짜 아티스트적으로만 보여줘야 되는 좀 우울해질 때도 있는 것 같아요. 근데 제가 이렇게까지 음악을 알릴 수 있고 그 다음에 사람들을 만날 수 있고 SNS는 저한테 커넥터 같은 역할을 했던 것 같아요.